In riferimento al progredire dell'emergenza nazionale sul coronavirus sono state potenziate al Policlinico Santa Maria alle Scotte le misure di contenimento a tutela della salute pubblica. In particolare è stata sospesa l'attività medico-diagnostica in libera professione. Non è più consentito sostare nelle sale di attesa mentre sono stati limitati i posti a sedere per garantire la distanza di almeno un metro tra le persone presenti. Verrà inoltre effettuato il tampone a tutti i pazienti in ingresso per ricovero per tutelare al massimo la salute di tutte le persone presenti in ospedale, sia professionisti che pazienti. Ai nostri microfoni il direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese Walter Giovannini e l'assessore alla sanità del comune di Siena Francesca Apolloni. Si tratta di adeguare le protezioni di questo ospedale a una situazione che sta evolvendo progressivamente in maniera anche significativa. L'ospedale adegua la sua disponibilità e la sua sicurezza in relazione a un mutato quadro epidemiologico che ci vede ogni giorno più impegnati. Abbiamo difeso da subito il nostro ospedale nel modo migliore che oggi tutti noi riconosciamo, abbiamo previsto separazioni di percorsi al pronto soccorso in maniera tale che pazienti con possibile infezione da coronavirus non fossero evidentemente in contatto con altri pazienti anche questo per contenere un'infezione, quindi un possibile fenomeno di contagio. Abbiamo messo dei punti di ingresso controllati nell'ospedale al fine che soggetti che potessero avere ulteriori fattori di rischio e quindi di essere portatori di questa infezione, quindi cittadini con sintomi dalla febbre alla tosse, alla difficoltà respiratoria, Ogni volta che entrano in ospedale devono dire il perché sono in questo ospedale, deve essere un motivo pienamente giustificato e soprattutto devono evidentemente avere condizioni fisiche ottimali. Tutto questo l'abbiamo fatto perché stiamo proteggendo in questo momento l'ospedale, il nostro ospedale, lo abbiamo fatto con tutta la nostra forza, lo chiediamo e chiediamo da questo punto di vista aiuto anche ai nostri cittadini in queste condizioni avete visto quello che sta accadendo in regioni, regioni forti dal punto di vista sanitario, importanti, ricche, la regione Lombardia in particolar modo, ma la stessa regione Emilia Romagna. Avete visto che costoro che sono state toccate da questa infezione, da questa epidemia prima di noi, hanno pagato e stanno pagando un prezzo altissimo proprio per non avere evidentemente, eh, si sono trovati di fronte a un terremoto, non hanno avuto neppure il tempo di organizzarsi nel modo migliore. Noi questo tempo l'abbiamo avuto e credo che sarebbe un peccato non lo sfruttassimo a tutela dell'unico vero grande bene che rimane per tutti noi eh, che è l'ospedale. E allora ecco i provvedimenti che abbiamo fatto per ridurre gli accessi esclusivamente ad un unico, per esempio, cittadino per, eh, per i pazienti ricoverati. Eh, abbiamo detto che non si entra più per accompagnare, se non si è in condizioni di difficoltà, eh, una persona anziana con difficoltà nel movimento, per gli accessi ambulatoriali, non si entra più per una visita evidentemente accompagnati da due persone, tre persone, si entra quando si è autosufficienti da soli e evidentemente tutto questo ci sta eh, creando le condizioni migliori per avere, ripeto, un ospedale sicuro da questo punto di vista, dove la sicurezza è semplicemente ridurre la possibilità di contagio. A coloro i quali si sentono in difficoltà per non aver portato in più di una persona un ristoro psicologico, affettivo, a un congiunto, a un amico che entra in ospedale, sappiate che in questo momento lui stesso si gioverà di una minor frequenza di incontri nel mentre ricoverato. Questo è il primo sentimento d'amore e di affetto che possiamo avere per i nostri malati in questo momento. Noi proseguiremo in questa operazione di attenuazione, ripeto, della possibilità di contagio Abbiamo ridotto prima le visite specialistiche, proseguiremo e anche le prestazioni diagnostiche strumentali, l'abbiamo detto soltanto chi ha necessità per un incontro specialistico, una visita urgente oppure una condizione clinica che non si può differire e quindi deve comunque entrare nel nostro ospedale, in questo caso riuscirebbe di più il cittadino che noi e noi siamo sempre dalla parte di chi ha bisogno come ospedale, proseguiremo su questa strada, avevamo ridotto nella prima fase la libera professione la zeriamo da, questa, da oggi, 
perché riteniamo che questo faccia parte di una progressione coerente dell'attenzione e della sicurezza del nostro ospedale. Tutto ciò che abbiamo a disposizione lo metteremo insieme a disposizione di chi ha bisogno nell'intero territorio toscano. E se chiediamo questo ulteriore sacrificio che speriamo, ci auguriamo, debba durare relativamente poco, quindi non chiediamo poi molto, lo chiediamo appunto per salvaguardare, vi ripeto, quello che è davvero il bene in ultimo e più prezioso che possiamo avere, il nostro ospedale è capace di curare. In questo momento i senesi devono avere un atteggiamento responsabile, il sindaco va scritto, va ricordato quali sono le ultime eh, disposizioni normative, ha richiamato e vi richiamo anch'io a quelle che sono le buone norme igieniche, quello che vi chiedo è portiamo rispetto, piccole gocce fanno un mare, uno stile di vita più sobrio ci consente di eh, porre un argine, se non frenare ma porre un argine e mh, avere una coscienza serena, di aver posto in atto quello che ci farebbe piacere in una condizione di fragilità per quanto potenziale venisse riservato anche a noi. Perciò uno stile di vita più sobrio, per un arco di tempo limitato, credo che non ci eh, annulli e non ci privi di niente. Forse questo coronavirus, Covid-19, come sta diventando consuetudine, è chiamarlo con fare confidenziale, eh, ci vuole riportare a quella che è la sostanza eh, dell'esistenza, il rispetto di se stessi per il rispetto del prossimo. Intanto eh, lo ribadiamo perché mh, è sempre comunque utile, non affollate eh, gli studi dei medici di medicina generali o dei pediatri di libera scelta, non vi recate in maniera indiscriminata nonostante le misure cautelative che il nostro ospedale ha preso neppure al pronto soccorso. Se avete necessità di chiarirvi le idee potete chiamare il numero 1500 oppure il numero regionale 855 60 60. Questo è per avere eh, un parterre di informazioni che possano essere utili a carattere generale. Nel caso in cui invece temiate per il vostro stato di salute perché c'è una, una sintomatologia che è riconducibile a quella del coronavirus o eh, perché siete entrati in contatto con persone eh, di zone rosse, allora eh, in questa circostanza Costanza, sulla regione toscana, nel territorio dell'ASL sud-est, chiamate l'800 579 579.